So, schnallt euch an für den vorletzten Tag der Personal Group Days. Es gibt noch mal einen richtigen Kracher zum Ende der Woche. In einer Woche voller Chancen und Möglichkeiten, super attraktiver, schicker Autos, hoffe ich, dass wir euch die ein oder andere schöne Variante gezeigt haben. Wir haben das ja auch in den Videos gesehen. Ihr habt euch eine ganze Menge davon angeguckt. Heute geht es noch mal um ein Fahrzeug aus der Summit Baureihe und welcher das ist, verrate ich euch direkt nach unserem Intro. Also, let's go. Letzte Chance Personal Group Days. Weiter geht's. Also, was haben wir heute auf der Liste? Wir haben ein Pössl Summit Shine 640R. Der Name sagt ja schon, wir haben 640er. Das heißt, wir haben in der Regel, und das ist hier genau das Gleiche, ein Fahrzeug mit Längsbetten hinten im Heck. Das R steht für Raumbad, wobei das Raumbad hier ein anderes ist, als wir im Road Cruiser in den letzten Tagen schon mal irgendwo gesehen haben. Und was die Unterschiede sind, zeige ich euch gleich drin im Fahrzeug. Aber insgesamt ist das ein ganz klassischer Grundriss und sicherlich neben den 6 Meter Autos mit Querbetten ist 640 mit Längsbetten das absolut meistverkaufte, was es gibt. Und wir schauen uns jetzt auf jeden Fall mal gemeinsam an, wie der Wagen ausgestattet ist, was er hat. Und dann habt ihr eben die Möglichkeit, im Rahmen dieser Pössl Group Days von der Ausstattungsaktion von Pössl mit zu profitieren. Das heißt, wenn ihr euch für dieses Fahrzeug oder ein anderes der Aktionsfahrzeuge entscheidet, dann könnt ihr euch quasi Optionen für 3000 Euro zusätzlich mit aussuchen, die ihr einfach von uns bzw. Pössl geschenkt bekommt. Also, wir haben hier ein Fahrzeug. Außenfarbe, die ihr hier seht, gerade in diesem gleißenden, wunderschönen Sonnenlicht, endlich höre ich auf, über das Wetter zu meckern, ist Atensgrau. Und dem aufmerksamen Beobachter wird auffallen, wir haben hier einen anderen Kühlergrill, als wir normalerweise haben. Dieses hier ist nämlich ein Peugeot Boxer. Warum ist das ein Peugeot Boxer? Es hat durchaus was mit verfügbaren Stückzahlen aller Art zu tun. Aber während zwischen Fiat und Citroën ein paar Unterschiede sind in Sachen Getriebe und Motor, ist es zwischen Peugeot Boxster und Citroën Jumper komplett egal. Das ist wirklich eins zu eins das gleiche Auto. Es unterscheidet sich hier in dem Kühlergrill und das da, der steht er so da, der Peugeot Löwe drauf ist. Ähm, wobei ich nie so katzengleich wie ein Löwe mich bewegen werde. Wir haben hier ein 165 PS Fahrzeug. Wie bei Citroën gibt es keine Automatik. Das heißt, auch hier ist das ein Handschalter. Wir haben bei dem Wagen hier lackierte Stoßfänger vorne. Der hat ein zulässiges Gesamtgewicht von dreieinhalb Tonnen, ist aber in dem Fall mit dem Leitchassis ausgestattet. Das heißt, ähm, eher gewichtsoptimiert, damit man so viel wie möglich Zuladung an der Stelle hat. Was die Summits alle gemein haben, ist, dass ihr Rahmenfenster mit drin habt. Und weil das ein Modell ja 24 ist, hat er auch schon ein Fenster in der Nasszelle, was das von innen durchaus noch mal eine ganze Ecke attraktiver macht. Ansonsten haben wir von außen hier noch nicht so viel, was wir entdecken können. Aber weil es gerade so schönes Wetter ist, sollten wir gleich von hinten anfangen und die Hecktür aufmachen. Falls ihr übrigens mit dem Gedanken spielt, euch ein Auto nach Wünschen zu konfigurieren. Hm? Was? Was denn? Nichts? Ich habe gelettet, weil ich habe ihn vergessen aufzumachen. Ach so, ah, okay. Seit einer Woche mache ich hier hinten die Türen auf und immer ist noch abgeschlossen. Und jetzt waren die Türen überraschenderweise direkt auf. Ein Fahrzeug mit Längsbetten heißt, ihr habt hinten zwei riesengroße Betten und unter den großen Betten auch noch einen riesengroßen Stauraum. Wenn ihr die genauen Maße und alles wissen wollt, dann ähm, könnt ihr, wir müssen hier ein bisschen mit der Sonne aufpassen, dass ihr sowohl das Auto als auch mich sehen könnt, wenn ihr die genauen Maße wissen wollt, dann schaut euch einfach das ganze Video an zu dem Fahrzeug. Da haben wir ein ausführliches Video gemacht, wo alles drin ist. Heute will ich euch vor allem zeigen, was der Grundriss ist. Und ich finde, von hinten sieht man schon, was die Besonderheit am Summit Shine ist. Das heißt, ihr habt hier äh, auf beiden Seiten, wo sind meine Finger da, hier oben und in den Schränken auf beiden Seiten die indirekte Beleuchtung, ganz viele schöne Lichtvarianten und vorne das Multiroof im Dach. Und was das bedeutet, da springen wir jetzt mal direkt ins Fahrerhaus. Und dann habt ihr nämlich hier vorne ganz viel Raum durch das Multiroof. Das Multiroof ist nämlich das Ding hier oben. Und zwar ist das wirklich multifunktional einsetzbar, ein Teil des Roofes, also des Daches. Ihr habt die Möglichkeit, das komplett rauszunehmen, um einen besonders großen Durchstieg zu haben. Ihr habt die Möglichkeit, das abzulassen auf ungefähr diese Höhe, um einen besonders großen Stauraum zu haben. Oder es halt so wie jetzt hier dabei zu haben und flexibel rauf und runter zu klappen, wie ihr es haben wollt. Das ist eine der Besonderheiten des Pössl Summit Shines. 
So, Kamera in die Hand, wir müssen laufen, wir müssen gucken, wir müssen uns angucken, was wir hier Schönes haben. Fast alle Summits haben inzwischen den Küchenblock mit dem Kühlschrank hier vorne. Der Summit Shine 640R ist tatsächlich der einzige, glaube ich, wenn ich es in der Grundrisszeichnung richtig gesehen habe. Und zwar habt ihr hier vorne, wie wir das früher beim Summit hatten, dieses große Fach mit, ja, das ist kein richtiger Apothekerauszug, aber es ist ein riesengroßer Eckschrank mit zwei Ebenen drin. Und weil der Kühlschrank hier nicht ist, hat man natürlich den etwas größeren, eleganteren Schwung hier nach draußen. Und damit, weil da kein Kühlschrank ist, muss der natürlich einen anderen Platz bekommen. Und der neue Platz für den Kühlschrank ist hier hinten auf Augenhöhe. Das Konzept ist im Prinzip so ähnlich wie beim Road Cruiser. Dort habt ihr eigentlich auch den Kühlschrank hier in verschiedenen Varianten. Hier haben wir jetzt einen Kompressorkühlschrank. Genau, ein Kompressorkühlschrank von Tedford, wenn ich das richtig sehe. Genau, von Tedford. Kleines Gefrierfach, schön viele Einlegeböden, kleine Schubladen, all solche Sachen mit drin. Und dann haben wir nämlich darunter einen komplett freistehenden Küchenblock mit dem Pössl klassischen Zweiflammenkocher, Waschbecken mit dabei und hier auch nochmal auf einer riesengroßen Besteckschublade hier vorne und zusätzlich dann darunter auch noch zwei größere Schubladen und einen schönen Schrank hier mit dabei. Aber das Raumbad hier ist halt ein bisschen anders gelöst, weil wir vor allem in der Nasszelle eine andere Aufteilung haben. Also hier in der Ecke. Wir haben hier die Dometic CT, ich glaube 4100 irgendwas Toilette mit drin. Heißt, ihr habt eine Keramikschüssel mit dabei. Das ist eine Besonderheit, die wir schwerpunktmäßig bei den Summits haben. Dazu das kleine Waschbecken hier. Hat der nicht sogar... Da ist der Schalter. Wollte ich gerade sagen. Habe ich mich doch richtig erinnert. Der Wagen ist nämlich auch für uns noch relativ neu. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Aber der hat hier unterm Waschbecken so eine Lichtleiste mit dabei, dass wenn ihr nachts mal austreten müsst, ihr nicht das Auto taghell machen müsst, sondern einfach so eine Art Nachtlicht habt, damit ihr den Weg findet. Ähm, ein Fenster in der Nasszelle sowieso super sinnvoll, dass man draußen duschen kann. Und wenn du nochmal hier bitte mit um die Ecke guckst und hier oben auch nochmal zwei sehr große Fächer für sie und für ihn oder für ihn und für ihn oder für sie und für sie. Also jeder so, wie er mag. Und dann haben wir natürlich da, wo ich jetzt stehe, die Dusche. Da liegt aktuell der Duschboden drin. Und dann haben wir hier vorne die zweite Tür, die einfach rausgezogen wird. Und so habt ihr dann die Möglichkeit, hier in der Mitte zu duschen. Habt im Gang die Dusche oder nutzt das Ganze als Raumteile entweder hier vorne oder mit der zweiten Tür hinten rum. Das, was total charmant ist bei allen Pössellösungen, und da bin ich auch immer wieder hin und her gerissen, weil es ja verschiedenste Längsbettenvarianten gibt, die eine Hälfte der Hersteller sagt, wir wollen einen wirklich langen Gang, haben eine ganz klare Trennung, Einzelbett, Einzelbett. Und ich finde, Pössl macht das recht charmant, dass sie zwar einen super komfortablen Einstieg haben, aber ihr ja unterm Strich eigentlich eher ein sehr, sehr großes Doppelbett habt, wo aber jeder getrennt voneinander aussteigen kann. Das wäre schon für mich auch eine richtig schöne Lösung, finde ich. Das, was wir bei den Summits in den meisten Modellen haben, ist, dass wir diese Schießschattenfenster links und rechts haben. Da brauche ich bitte auch nochmal einen guten Begriff für. Ich finde es nicht mehr zeitgemäß, über Schießscharten zu sprechen. Ähm, aber auf jeden Fall habt ihr die zwei schönen Fenster auf beiden Seiten, dass man sich, wenn man sich hinlegt, einfach hier, wo immer man gegenschlägt, äh, nicht, nicht im Verdunklungsrolo unterwegs ist, sondern einfach gegen die Wand schlägt. Damit ihr ausreichend Stauraum habt, zack, einmal auf dieser Seite ein großes Staufach, die beiden Trittstufen sowieso zu beladen. Und hier haben wir auch noch mal einen großen Stauraum, wo man von oben nicht rankommt. Ha, habe ich eben kurz gedacht. Insgesamt auf jeden Fall ein Bett, was wahrscheinlich über jeden Zweifel erhaben ist, wo man sich auf jeden Fall gut wohlfühlen kann. Und gerade auch mit der vielen indirekten Beleuchtung hier hinten, das auch einen richtig schönen romantischen Abend geben kann. Mit ganz viel Sternenhimmel, Blick aufs Strand, Blick auf Meer und Blick auf die anderen Leute, die vielleicht neben euch stehen. Wo ihr euch dann tagsüber aufhaltet, sollten wir uns nochmal gemeinsam die Sitzgruppe angucken und dann auch schauen, was dieser Wagen, so wie er hier steht, jetzt konkret für eine Ausstattung hat. Wer das vorher sich selber anschauen will und auch ein paar Bilder dazu sehen will, hier oben in der Ecke klickt einfach auf oder scannt den Code oder unten in der Videobeschreibung den Link zur mobile.de-Anzeige, um genau dieses Auto anzugucken. Und wir gucken jetzt mal vorne in der Sitzgruppe, ob die Sitzbank bereit genug ist für Markus. 
Also, Sitzgruppe würde ich sagen, passt. Die Sitzbänke hinten sind immer so, dass 200 und x Kilo Leute hier nicht nebeneinander von Hamburg bis München fahren sollten. Da ihr aber in solchen Fahrzeugen regelmäßig eher zu zweit unterwegs seid oder mal zu dritt, funktioniert das schon gut. Und wer hier mit mehreren Leuten sitzen will, kann sich seinen eigenen Summit natürlich auch so konfigurieren, dass hier noch ein ausklappbarer Sitz mit dabei ist. Dann könnt ihr tatsächlich sogar zu fünft fahren. Muss man sich halt alles im Detail überlegen, ob man das in so einem Fahrzeug haben möchte. Man kann dann aber natürlich sogar noch ein Aufstelldach oder sowas mit drauf tun. Das hat alles dieser Wagen aber nicht. In diesem Wagen haben wir ein Peugeot mit 3,5 Tonnen Chassis, 165 PS. Außenfarbe habt ihr draußen gesehen, ihr habt Alufelgen gesehen. Wir haben von der Ausstattung neben dem grundsätzlichen All-In-Paket Mega, so heißt es wie beim Peugeot wie beim Citroën, ist es so, dass in diesem All-In-Paket Mega quasi von der Klimaanlage über elektrische Außenspiegel, über den Licht- und Regensensor, im Prinzip alles drin ist, was das Herz begehrt. Das kann man mit ganz wenigen Dingen ergänzen, unter anderem mit der Klimaautomatik, die er hat, unter anderem mit Reifendruckkontrollsystem, die der Wagen mit hat, Traction Plus, eine Elektronik zum Anfahren auf schlechtem Untergrund und das sind schon die Basisfahrzeugoptionen. Pösselseitig haben wir hier hinten den großen Karton mit im Stauraum. Das ist ein zusätzliches Bett für die Sitzgruppe vorne. Wir haben zwei Wohnraumbatterien, dass ihr möglichst lange frei stehen könnt, was mit so einem Abso äh, Kompressorkühlschrank in meinen Augen obligatorisch ist. Und idealerweise nutzt ihr die 3000 Euro Ausstattungsvorteil, die wir hier haben, zum Beispiel für eine Solaranlage, Radio-Rückfahrkamera und dann, also Solaranlage und Radio-Rückfahrkamera. Und dann ist das Auto meiner Meinung nach einsteigen, also Volltanken, einsteigen, Abfahrt und Spaß haben. Wir haben ein bisschen zusätzliche Steckdosen mit im Fahrzeug verteilt. Das ist die Dose, sitzen hier unten mit drin. Ähm, wir haben eine Duo Control CS, das heißt, die Gasflaschen schalten automatisch von der linken auf die rechte, wenn die leer ist. Und wir haben die zusätzlichen Fenster in den Hecktüren, damit ihr besser rausgucken könnt. Das Fenster im Toilettenraum ist serienmäßig. Und ansonsten haben wir alles das, was den Schein so besonders macht. Eine der Besonderheiten des Scheins ist zum Beispiel, dass wir hier jetzt die Doppelsitzbank haben. Aber bei jedem Scheinmodell, egal ob 45, 6 Meter oder 640 wie hier, könnt ihr den Wagen wahlweise mit Einzelsitz, mit der Zweiersitzbank, wie es hier steht, oder noch ergänzt um einen fünften Sitzplatz bestellen. Ja, lass mal den Blick schwenken. Sagt, lass mal den Blick schwenken, schweifen. Lass die Kamera schwenken und ihr den Blick schweifen. Ähm, ich finde, es ist eine gemütliche Variante, die da drin ist. Ich mag auch diesen Style-Mix aus grauen Flächen kombiniert mit dieser Holz, dunklen Holzoptik und der vielen indirekten Beleuchtung. Das, finde ich, macht auf jeden Fall eine super gemütliche Geschichte aus dem ganzen Grundriss und aus dem Fahrzeug. Ob ihr diese Trennwand in der Mitte haben wollt, muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist wirklich eine 50-50-Chance. Wenn ihr aber sagt, ich finde das gut, aber ich hätte lieber gerne eine freie Sichtachse von vorne nach hinten, dann schaut euch einen normalen Summit 640 ohne R an, egal als Prime, Shine oder Normal. Da habt ihr die freie Achse von ganz vorne bis ganz hinten und könnt dann habt dann ein bisschen mehr Raumgefühl, aber dafür ein bisschen weniger Stauraum. Was auch immer eure Entscheidung ist, wir würden euch auf jeden Fall freuen, wenn ihr die mit uns gemeinsam fällt. Ich möchte mich bei euch bedanken für die Begleitung durch das heutige Video und freue mich auf jeden Fall auf euch morgen im nächsten und damit auch letzten Video unserer Puzzle Group Days Woche. Und dann mache ich auch drei Kreuze, dass wir fertig sind mit der Zeit, weil jeden Tag ein Video ist doch eine größere Aufgabe, als wir uns hier vorher überlegt haben. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gut durch die Woche begleitet und wir sehen uns dann morgen wieder. Erstmal einen schönen Nachmittag. Bis bald. Alles Gute.